సైంటిస్ట్ చెప్తున్నారు ఈ యొక్క భూమి సృష్టింపబడి కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు అయిందని మరి బైబిల్ చెప్తుంది సుమారుగా ఆరు వేల సంవత్సరాలు ఈ సృష్టి ప్రారంభించి అని బైబిల్ చెప్తుంది మరి ఏది కరెక్ట్ అండి ప్రియ నా సహోదరి సహోదరుడా బైబిల్ కరెక్టా లేక సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ కరెక్టా అని చూసినట్లయితే ఈ యొక్క అర్త్ యొక్క ఏజ్ ఈ భూమి యొక్క కాలం ఎంతకాలం నుంచి భూమి ఉన్నది అని మెజర్ చేయడానికి సైంటిస్టులకి రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రేడియో మెట్రిక్ డేటింగ్ ఒకటి రెండు జియోలాజిక్ టైం స్కేల్ ఒకటి ఈ రెండు పద్ధతుల ద్వారా ఈ భూమి యొక్క వయస్సుని ఈ భూమి యొక్క కాలాన్ని ఎంత కాలం నుంచి ఉన్నదని సైంటిస్టులు కనుగొంటున్నారు వారు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ భూమిలో ఉన్న లోహాలు గాని లేకపోతే ఈ ఆయిల్ గాని కోల్ గాని లేక డైమండ్స్ గాని ఫామ్ అవడానికి కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పడుతుంది కాబట్టి ఒక డైమండ్ తయారు అవ్వాలంటే స్టాటిఫికేషన్ ఫాజిలైజేషన్ అనే పద్ధతుల ద్వారా ఈ డైమండ్ తయారవుతుంది కనుక దీనికి కొన్ని వేల వందల మిలియన్ల సంవత్సరాలు పడుతుంది కనుక ఈ భూమి పుట్టి చాలా కాలం అయి ఉంటుందని సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు దీనికి ఒకటే చిన్న ఆన్సర్ చెప్తున్నాను బైబిల్ ఏం చెప్తుంది సైన్స్ ఏం చెప్తుంది బైబిల్ ప్రకారంగా మనిషి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడని చెప్తుందంటే ఆదాము అవ్వ అనే భార్యాభర్తల నుంచి సమస్తమైనటువంటి ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఆదాము అవ్వల నుంచి వచ్చిన సంతానం అని బైబిల్ చెప్తుంది సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే మరి ఎవల్యూషన్ థియరీ ప్రకారంగా కోతి నుంచి మానవుడు వచ్చాడు అని సైన్స్ చెప్తుంది ఆ సైన్స్ నమ్మేవారు కొంతమంది ఉన్నారు దేవుని నమ్ముకున్న మనము వాక్య ప్రకారం ఉంటున్న మనము దేవుని ద్వారా సృష్టింపబడిన ఆదాము అవ్వల ద్వారా మనం వచ్చామని నమ్ముతున్నాం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే సైంటిస్టులు ఈ భూమి చాలా కాలం నుంచి ఉన్నది అని చెప్పడానికి గల కారణం ఆల్రెడీ సృష్టింపబడిన ఒక డైమండ్ ను ఒక బొగ్గును ఆయిల్ ను తీసుకుని వారు టెస్ట్ చేస్తే తెలిసింది ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఒక ప్రశ్న దేవుడు నోటి మాటతో సమస్త సృష్టిని సృష్టించాడు భూమి అగుగాక అంటే భూమి అయ్యింది మనిషిని తయారు చేశాడు ఆకాశ పక్షులను తయారు చేశాడు చెట్లను తయారు చేశాడు భూమి లోపల ఉన్న సమస్తమైనటువంటి లోహాలను సమస్తాన్ని దేవుడు నోటి మాటతో సృష్టించాడు ఇప్పుడు నేను అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే దేవుడు సృష్టించిన సృష్టిలో మనిషిని దేవుడు ఆరో రోజున సృష్టించాడు ఆరో రోజు సృష్టించిన మనిషిని మనం తీసుకుంటే ఆదాము సృష్టింపబడిన రోజును చూసి అప్పుడే ఒక డాక్టర్ ని ఆదాము దగ్గర తీసుకువెళ్ళి ఈయన యొక్క వయసు ఎంత కనుగొనండి అన్నారనుకోండి డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు ఖచ్చితంగా ఒక మనిషి యొక్క వయసు కనుగోవాలంటే పళ్ళ వరస చూస్తాడు అన్ని పళ్ళు వచ్చాయా అని చూస్తాడు బోన్ యొక్క గ్రోత్ చూసి ఆ డాక్టర్ చెప్తాడు ఈయనకి ఎంత వయసు ఉండొచ్చు అని మరి ఆదాము దేవుని చేత సృష్టింపబడిన ఆ మొట్టమొదటి రోజుని డాక్టర్ వెళ్ళి ఆదాము టెస్ట్ చేస్తే ఆదాము యొక్క వయసు ఎంత అని చెప్పొచ్చు అండి ఈయన పుట్టి ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు అయి ఉంటుందండి అని డాక్టర్ చెప్పొచ్చు కానీ వాస్తవానికి ఆదాము పుట్టి అప్పటికి ఎన్ని రోజులు అయినట్టు ఒక్క రోజే అయింది ఎందుకంటే దేవుడు ఆ రోజే సృష్టించాడు ఆదాముని డాక్టర్స్ ప్రకారంగా ఈయన కనీసం ముప్పై సంవత్సరాలు ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ దేవుడు ఆదాముని చడ్డి బిడ్డలా సృష్టించలేదు ఒక యవనస్తుడిగా సృష్టించాడు మరి డాక్టర్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈయన వెనకాతనకో ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్నాయని డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే లేదు అప్పుడుకప్పుడు ఆయన సృష్టింపబడ్డాడు అని చెప్తుంది అట్లాగే డైబెట్స్ తయారవడం లేక బొగ్గు తయారవడం ఇదంతా కూడా స్టాటిఫికేషన్ నుంచి ఫాజిలైజేషన్ ఈ ద్రవ పదార్థం నుంచి ఘన పదార్థంగా మారడానికి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు పడుతుందని సైంటిస్టులు చెప్తుంటే దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఆల్రెడీ అవి తయారు చేసి సృష్టించినప్పుడు ఇంకా దాని వెనకాతలు ఉన్న వయసు దాని వెనకాతలు ఉన్న కాలం నీకు అనవసరం కాబట్టి ఆ యొక్క సైంటిస్టులు ఏమైతే చెప్తున్నారో అది బైబిల్ కి వ్యతిరేకము ఆల్రెడీ సృష్టింపబడిన వాటిని వారు పరిచయ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం బైబిల్ ని బిలీవ్ చేస్తే కనుక వాక్యాన్ని నమ్మితే కనుక మనిషి ఒక మనిషి నుంచి వచ్చాడని నమ్ముతాం సైన్స్ ని నమ్మితే కనుక మనిషి కోతుల నుంచి వచ్చాడని అంటాం వాక్యానికి ప్రకారంగా మనం వెళ్తే అనేకమైనవి ప్రతి సైన్స్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఇన్వెన్షన్ కూడా శాస్త్రాజ్ఞ కనుగొనది కూడా ముందు బైబిల్ లోనే మెన్షన్ చేయబడింది కాబట్టి విశ్వాసంతో మనం నమ్మినట్లయితే దాని యొక్క ఫలానే అనుభవించగలం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ నమ్మకమైన యేసు ప్రభు నీ వాక్యం ఇచ్చి మమ్మల్ని దీవించినందుకు వందనాలు మేము అనేకమైన పదవులు అనేకమైనటువంటి అధికారాన్ని మేము ఆశిస్తున్నాం నాయన మా ఇంట్లో కానీ మేము ఉంటున్న పట్టణంలో కానీ మా దేశంలో కానీ మేము దేనిని ఆశించిన మేము ఆశించిన ఆశ వెనకాతలు గల కారణము అది నీకు ప్రీతికరమైన కారణముతో మేము ముందుకు వెళ్లే భాగ్యం దయచేయండి మా వ్యక్తిగత జీవితము నీకు అంగీకారంగా మేము జీవించుటకు నీ పరిశుద్ధత మాకు దయచేయండి నీ వాక్యం చెప్పినట్టుగా నీ రాజ్యాన్ని నీ నీతిని మేము వెతికి పొందుకున్నట్లయితే ఈ లోకంలో మాకు ఏమి కావాలో మాకు అన్ని మీరు అనుగ్రహిస్తారని 
నువ్వు వాగ్దానం చేశావు నీ వాక్యం ధ్యానించి ఉన్నావు విన్నవారు ఎవరైనా ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఏ ప్రాంతమైనా ఏ స్థితిలో ఉన్నా వారితో మాట్లాడండి వారి జీవితాన్ని సరిదిద్దండి వారిని రూపాంతరపరచండి నీ మహిమతో ఈ వాక్యమును పాటించిన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించమని యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో ప్రతి సహోదరి సహోదరిని నీ సేవకునిగా నేను దీవిస్తూ ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చున్నాను నా పరమ తండ్రి ఆమె